അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ പത്താമത്തെ പാഠമാണ് ആനിമൽ ലോട്ട് ജന്തുവിശേഷം അതിലെ ലെറ്റസ് അസസ് ലെറ്റസ് അസസ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഫയൽ ക്ലാസിഫൈങ് ആനിമൽസ് ജന്തുക്കളെ തരം തിരിച്ചപ്പോൾ സതീഷ് പ്ലേസ്ഡ് സതീഷ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ കൗ പശു ക്യാറ്റ് പൂച്ച എലഫൻറ്റ് ആന ബാറ്റ് വവ്വാൽ ആൻഡ് വെയിൽ തിമിംഗലം ഇൻ വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനെയെല്ലാം അതായത് കൗവിനെയും കാറ്റിനെയും എലഫൻറ്റ് ബാറ്റ് വെയിൽ ഇതിനെയെല്ലാം കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാക്കി പശു പൂച്ച ആന വവ്വാല് തിമിംഗലത്തിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിലാക്കി അത് സതീഷ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ പെക്കുലാരിറ്റി ഓൺ വിച്ച് ദീസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഈസ് പ്ലേസ് ഏത് പ്രത്യേകതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സതീഷ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ മൃഗങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാകണോ അതെന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ഓൾ ആർ ടെറസ്ട്രിയൽ എല്ലാ ജീവികളും ടെറസ്ട്രിയൽ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കരയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ആണോ കവാണ് ക്യാറ്റാണ് എലഫൻ്റ് ആണ് ബാറ്റാണ് വെയിൽ തിമിംഗലം കരയിൽ ജീവിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ശരിയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ തിമിംഗലം ഉണ്ട് തിമിംഗലം കരയിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഹാവ് ഫോർ ലെഗ്സ് എല്ലാ ജീവികൾക്കും നാല് കാലുകളുണ്ട് ഇവിടെ കൗലുണ്ട് ശരിയാ ക്യാറ്റിന് ഉണ്ട് എലഫൻറ്റിനുണ്ട് ബാറ്റിന് നാല് കാലുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ വെയിൽ തിമിംഗലത്തിന് നാല് കാലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ബി ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് അടുത്ത് ഗീവ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് പ്രസവിക്കുന്നവയാണ് ക്യാറ്റ് പ്രസവിക്കും കൗ പ്രസവിക്കും എലഫൻറ്റ് പ്രസവിക്കും ബാറ്റ് പ്രസവിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തിമിംഗലവും പ്രസവിക്കുക ശേഷം ഈ നാലും പ്രസവിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത കൂടി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ആവ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ പുറഞ്ചെവിയും ഉണ്ട് ശരിയാ പശുവിനുണ്ട് പൂച്ചയ്ക്കുണ്ട് ആനയ്ക്കുണ്ട് വവ്വാലിനൊരു ചെറുതുണ്ട് തിമിംഗലത്തിന് പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണൽ ചെവിയില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒത്തുവരുന്നത് സി ആണ് ഇത് നമുക്ക് ടിക്കിടാം ഗീവ് ബർത്ത് ടു എൻവൻസ് ഈ കാറ്റഗറി കൗ ക്യാറ്റ് എലഫൻറ്റ് ബാറ്റ് വെയിൽ ഇതെല്ലാം ഗീവ് ബർത്ത് ടു എൻവൻസ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുകയാണ് പ്രസവിച്ചാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഇതെല്ലാം ആ കാറ്റഗറി പ്രധാനം അപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം ഉൾപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയ ഉത്തരം അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ നോക്കാം ദ യങ് വൺ ദ യങ് വൺസ് ഹാച്ചിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എഗ്സ് ആർ നോട്ട് സിമിലർ ടു ദർ പേരൻസ് മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതൃജീവിയെ പോലെയല്ല മുട്ട വിരിഞ്ഞ പാടെ തള്ള എങ്ങനെയാണോ ആ ഷേപ്പിലല്ല ഉണ്ടാവുക വേറെ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനാണ് യോജിച്ചത് നമുക്കിവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്പി തുമ്പിയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക തുമ്പിയാണോ അല്ല എന്താണ് കുഴിയാനായിട്ടാണ് മാറുന്നത് സ്നേക്കിൻ്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞാൽ പാമ്പിന് കുഞ്ഞുണ്ടാകും സ്പാരോയുടെ കുരുവിയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞാൽ കുരുവി കുഞ്ഞുണ്ടാവും ലിസാഡ് പല്ലി പല്ലിയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞാൽ പല്ലി കുഞ്ഞാണ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ കറക്റ്റായ ഉത്തരം വരുന്നത് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ആണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈയുടെ അതായത് തുമ്പിയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞാൽ തുമ്പിയുടെ കുഞ്ഞല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പാടത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ 
ആ അത് ഉഴിയാനായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അല്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഹോപ്പ് എന്താണ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പല ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓർഗനിസത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ടേബിൾ നമ്മൾ ഈ ടേബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനലൈസ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് റൈഡ് റൈഡ് ഓൺ ദ ഇൻഫറൻസ് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ടോ പട്ടിക അപകൃതിച്ച് നിഗമനങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് ഓർഗനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് പൈസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മത്സ്യ ഗ്രൂപ്പാണ് മത്സ്യ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ സ്കിൻ വിത്ത് ഹാർഡ് സ്കെയിൽസ് നേച്ചർ ഓഫ് സ്കിൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ബലമുള്ള ശൽക്കങ്ങളുള്ള ചർമ്മം നമ്മൾ ആ ചെതമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മത്സ്യങ്ങളുടെ ചെതമ്പൽ ബലമുള്ളതാണ് ആർഡാണ് അതുപോലെ സ്കെയിൽസ് മോഡ് ഓഫ് ലോക്കമേഷൻ സഞ്ചാര രീതി മീനുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സ്വയം നീന്തുകയാണ് പിന്ന പിന്ന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിക്കുട ഉയർന്ന ചെവിക്കുട മീനുകൾക്ക് ചെവിക്കുടയില്ല ആബ്സെൻ്റ് ആണ് നോ ലേ എക്സ് യു ബർത്ത് ടു എനിമൽസ് ലേ എക്സ് മുട്ടയിടുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ യു ബർത്ത് ടു എനിമൽസ് പ്രസവിക്കുകയാണോ മീനുകൾ എന്താണ് ലേ എക്സ് ആണ് മുട്ടയിടുകയാണ് അടുത്തത് ആംഫിബിയൻസ് ഉഭയജീവികൾ ഉഭയജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് തവള ഞണ്ട് മുതല ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കും വെള്ളത്തിനടിയിലും അത് ജീവിക്കും അങ്ങനെ കരയിലും ജീവിക്കും ആംഫിബിയൻസ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് സ്കിൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്കിൻ വിത്ത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്കിൻ ലൂസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സ്ലിമ്മി സ്കിൻ ആയിരിക്കും സ്ലിമ്മി സ്കിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസും സ്ലിമ്മി എന്ന് വെച്ചാൽ ചെളിയുള്ളതും വഴുവഴുപ്പുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൂസായിരിക്കും സ്ലിമ്മി ആയിരിക്കും വഴുവഴുപ്പുള്ള ചെളിയുള്ള ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കൂട്ട് സ്കിന്നാണ് ഈ തവളയ്ക്കൊക്കെയുള്ളത് മുതലയ്ക്കൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ലൂസ് സ്ലിമ്മി സ്കിൻ മോഡ് ഓഫ് ലോക്കമേഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒന്നിക്കൽ ഈ തവളയൊക്കെ നീന്തും സ്വിം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിലോ തവളെ എന്ത് ചെയ്യും ചാടിച്ചാടിപ്പോ അല്ലേ ലീപ് ചാടിച്ചാടിപ്പോ മുതലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നീന്തും അല്ലെങ്കിൽ ചാടിപ്പോ പിന്ന പിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല തവളയ്ക്കും മുതലയ്ക്കൊന്നും പിന്നെയില്ല പിന്നെ ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസവിക്കുകയാണോ മുട്ടയിടുകയാണോ തവളയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തവളയും മുതലേക്ക് ലേ എക്സ് ആണ് ലേ എക്സ് മുട്ടയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് റെപ്റ്റൈൽസ് റെപ്റ്റൈൽസ് വെച്ചാൽ ഉരകങ്ങൾ പാമ്പുകൾ പാമ്പുകൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നത് നാച്ചുറൽ സ്കിൻ പാമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സ്കിൻ എങ്ങനെയാണ് പാമ്പിൻ്റെ പാടയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു ചെതമ്പല് പോലെ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്കിൻ വിത്ത് സ്കെയിൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്കിൻ വിത്ത് നല്ല തിളക്കമുള്ളതാണ് ഈ പാമ്പിൻ്റെ തൊലി പാട സ്കിൻ വിത്ത് സ്കെയിൽസ് ലോ മോഡ് ഓഫ് ലോക്കമേഷൻ സഞ്ചാര രീതി പാമ്പൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് റൗൾ ഇഴഞ്ഞഴഞ്ഞാണ് അല്ലേ ഴഞ്ഞാണ് സഞ്ചരിക്കുക പാമ്പുകൾക്ക് ചെവിക്കുടയുണ്ടോ പിന്നെ നോ 
പാമ്പുകൾ പ്രസവിക്കുകയാണോ അതോ മുട്ടയിടുകയാണോ കൂടുതൽ പാമ്പുകളും മുട്ടയിടുകയാണ് അല്ലേ ലേ എക്സ് ആണ് മുട്ടയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ബേഡ്സ് പക്ഷികൾ പക്ഷികളുടെ നേച്ചർ ഓഫ് സ്കിൻ എങ്ങനെയാണ് തൂവലുകൾ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ പപ്പും കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹാവ് ഫെതേഴ്സ് ഫെതറുകളുണ്ട് തൂവലുകൾ പപ്പും ബോഡിയകളൊക്കെയുണ്ട് ഫെതേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷികൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് പറക്കും ഫ്ലൈ പറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷികൾക്ക് പിന്നെയുണ്ടോ ചെവിയുണ്ടോ നോ ചെവിയില്ല പക്ഷികൾ പ്രസവിക്കുകയാണോ മുട്ടയിടുകയാണോ കൂടുതൽ പക്ഷികളും മുട്ടയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലേ എക്സ് വവ്വാല് മാത്രം പ്രസവിക്കുന്നു മമ്മൽസ് മമ്മൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സസ്തനികൾ മുലയൂട്ടുന്ന ജീവികൾ പശു ആട് മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ നേച്ചർ ഓഫ് സ്കിൻ ഈ പശു ആട് ആന ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്കിൻ എങ്ങനെയാണ് രോമമുള്ള സ്കിൻ ആണ് അല്ലേ ഹെയറി സ്കിൻ രോമമുള്ള സ്കിൻ ആണ് പിന്നെ പശു ആടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മോഡോ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒന്നിക്കൽ നടന്നു പോകും അല്ലേ വോക്ക് ചെയ്യും അതല്ലെ സസ്തനി വവ്വാലുണ്ട് വവ്വാല് സസ്തനിയാണ് മമ്മത്സ്യപ്പെടുന്നതാണ് അത് പറക്കും ചില സസ്തനികൾ പറക്കും തിമിംഗലം പ്രസവിച്ച് ഇതാക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അത് സ്വിമ്മി ചെയ്യും നീന്തും പ്രസവിക്കുന്നതാണ് തിമിംഗലം അതുകൊണ്ട് സ്വിം നീന്തും നടക്കും പറക്കും നീന്തും അതാണ് മമ്മത്സിന്റെ പ്രത്യേകത പശു ആന ആട് മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ പിന്നെയുണ്ടോ ചെവിക്കൂടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് യെസ് പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലേ യെസ് അല്ലേ എക്സ് മുട്ടയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല മമ്മൽസ് എല്ലാം ഗീവ് ബർത്ത് ടു എങ്ങൻസ് എന്താണ് പ്രസവിക്കുകയാണ് ഗീവ് ബർത്ത് ടു യങ്ങൺസ് ഗീവ് ബർത്ത് ടു എങ്ങൺസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ഈ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ഓഫ് വോംസ് എനിക്ക് പുഴുക്കളെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈസ് വരുമ്പോൾ പക്ഷെ എനിക്ക് പൂമ്പാറ്റകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസ് ടു രാജീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രാജുവിൻ്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ രാജുവിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അപ്പം നോ നീ ടു അഫ്രൈഡ് വോംസ് അല്ലേ വോംസിനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വോംസിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ എന്താണ് ലാർവയാണ് അല്ലേ അപ്പം രാജുവിന് വോംസിനെ പേടിയാന്നാണ് പറയുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക നോ നീ ടു അഫ്രൈഡ് നീ നോട്ട് ടു നീ നോട്ട് ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് വോംസ് പുഴുക്കളെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ പുഴുക്കളാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആണെന്ന് അല്ലേ അത് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ലാർവയാണ് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് ലാർവ അപ്പൊ ദേ ആർ ലാർവേ ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ദേ ആർ ദ ലാർവേ ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പം അവന് പുഴുക്കളെ പേടിയാണ് പക്ഷെ പൂമ്പാറ്റകളെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക നീ നോട്ട് ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഫോംസ് ഈ പുഴുക്കളെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ പുഴുക്കളെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദേ ആർ ലാർവേ ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് അത് ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ലാർവയാണ് അതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിന് പേടിക്കേണ്ട എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലെറ്റസ് അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യ